Welcome to our FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer question from random post. Pero itong post na to ay hindi ko i-reveal kung saan or sinong nag-post. Huwag kayong mag ito ay medyo matagal na na-post na to. So, kung assignment man, to, man ito, matagal na tong tapos. So, late lang natin na-upload, late lang natin sagutan. Kasi ito, alam kong makakatulong to sa lahat na magte-take ng civil service exam. Alam nyo ba yung ang nakasulat dito, mathematics to sa grade 6. Pero alam kong makakatulong to sa mga nagte-take ng civil service exam. Now, nahin natin yung number 1 dito. Change 0.375 as fraction in lowest terms. Alam nyo ba, na sa mismong civil service exam, minsan nang may kahalintulad nito na lumabas. Now again, ito ay galing sa grade 6 na mathematics. Paano ba i-change itong decimal to fraction? So, since ito ay 0.375, kopyahin lang si 375. Tapos, yung fraction line at maglagay ng 1. Now, ngayon, i-count natin from dito sa decimal na to kasi i-move natin going to the right side. 1, 2, 3, hanggang sa last na number. Tatlong move tayo, kaya tatlo din yung mga 0 dito. Ulitin natin para hindi nyo mahalimutan. Nandyan yung decimal. Tapos, i-move natin going to the right side. 1, 2, 3, hanggang sa last na number. 3 times tayo nag-move, kaya 3, 0 din ang ilagay natin. So, ngayon, ang fraction dito sa 0.375 ay itong 375 over 1,000. Pero, kailangan natin yung simplify by finding the greatest common factor. Meron na tayong pinaka-detail kung paano hanapin yung greatest common factor at i-search nyo lang greatest common factor. Idugtong lang yung Leonalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa greatest common factor. Now, ang greatest common factor dito ay 125. 375 divided by 125 and this is equal to 3. 1,000 divided by 125, and this is equal to 8. Therefore, ang sagot dito ay 3, 8, letter A. By the way, ha, lagi ko na inuulit ito. When it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. At isa pang paalala. Kapag math, huwag niyong pangunahan ng takot. Relax lang. Math lang yan. Number two, multiplying a number by 0.75 is the same as. Alam niyo rin ba na itong number two or itong kahalintulad na ganito na pagka uh, Question, yung mga ganito, multiplying number by yung mismong decimal is the same as what? Yun yung nasa mga choices. Ito ay minsan nang lumabas sa mismong civil service exam. Medyo may pagkaiba lang yung mga numbers na nandoon. Yung number na nandoon mismo sa exam. Pero ganitong ganito lang din. So, paano nga ba ito sagutan? Now, doon tayo sa mismong decimal na yan. This is 0.75. Gaya ng ginawa natin sa number 1, kopyahin natin sa 75, tapos yung fraction line, maglagay tayo ng 1 sa denominator. Now, yung decimal na ito ay i-move natin going to the right side, 1, 2, hanggang sa last na number. Twice tayo nag-move, kaya dalawang number yung nasa denominator. Itong 75 over 100, i-list natin yan by finding the greatest common factor, which is 25. 75 divided by 25, this is equal to 3. 100 divided by 25, and this is 4. Now, balikan natin yung multiplying 
a number by 0.75. Now, instead of 0.75, ito ang gagawin natin, 3 fourth. So, i-multiply daw ng 3 fourth kung anong number ba yan. So, dito tayo mag-focus. It's the same as yung number mismo, yung numerator na 3, yan yung mag-multiply tayo. So, dito tayo na mag-focus ha, sa 3 fourth. Doon tayo mag-focus sa 3 fourth. I wait. Dito natin. Yung number daw, i-multiply natin. Instead na 0.75, gawin natin 3 fourth. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Diba sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. No, yung number na yan, kung doon tayo sa 3, ang ibig sabihin yan ay mag-multiply, mag-multiply tayo, multiply by 3. Now, yung denominator, ang ibig sabihin yan, divide. So, mag-divide by 4. Now, hanapin na lang natin sa choices yung i-multiply sa 3 at i-divide by 4. So, divide ito sa A ay dividing the number by 4. Then, multiply the result by 3 which is yan na yung sagot. Pero, basahin natin yung choice B. Dividing the number by 8 ay mali na yan siya. Paano dumating ka sa 8? Si C, dividing the number by 8. 4, then multiply the result by 2. Dapat 3. Si D, dividing the number by 9. Bakit dumating ka sa 9? Wala naman tayong 9. Wala tayong 2. So, ang tamang sagot nito ay itong choice A. By the way, marami na tayong mga videos na kalintulad nito. Pwede nyo i-search. Uh, multiplying a number is the same as. Yung ganun lang, tapos idugtong yung lunalin. Next, dito tayo sa number 3. The present water matter reading of the Mendoza family is shown below. So, ito yung latest. If they consumed 21 cubic meters of water for this month, what was their previous water matter reading? Anong gagawin natin? Mag-minus lang tayo. So, isulat natin yung lahat ng mga numbers na yan. 46, 9, 8, 6, 0, 9. Minus lang natin si 21. 9 minus 1, this is 8. 0 minus 2. So, magbaro tayo sa 66, magiging 5. So, si, te, si 0 magiging 10. 10 minus 2, this is 8. Bring down na natin yung the rest sa mga numbers dito. Hanapin na lang sa choices na merong 88 sa huli, which is letter A. Next, number 4. Yung mga figures dito, so ano bang tanong dito? How many squares of different sizes are there in 5 is to 5 square? So, meron tayong 1 is to 1, 2 is to 2, 3 is to 3. So, ngayon doon tayo sa 5 is to 5. Ano bang gagawin natin dito? So, dagdagan lang natin ito ng dalawa para maging 5. So, ignore natin yung nasa background dito. So, dagdagan natin ang dalawa. So, dito din sa gilid, eh, magdagdag din tayo ng dalawa. Ang pangit ng pagka-drawing natin. So, kung yung mismong 1 is to 1 kasi different sizes man. So, kung mismong doon tayo sa 1 is to 1, na mga sizes doon sa 5 is to 5, dito ba? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Bali, 5. Wait. Bali, 5 times 5 equals 25. So, meron tayong 25 na mga boxes. Now, ngayon, kung doon naman sa 2 is to 2, kasi different sizes. So, pwede ito. 1, 2, tapos kung pwede rin itong, siguro pwede itong, wait ha, siguro pwede itong i-overlap. So, we have 1, 2, 3, 4. So, meron na tayong 4 dito. Kung mag-overlap tayo, we have 1, 2, 
3, 4. So, isa pang 4 dito. Tapos, isa pang 4. So, 4 times 4 tayo. And that will be 16. So, we have, kung 2 is to 2, meron tayong 16. Ewan ko ba kung i-detalye ko pa. Kapag 3 is to 3 naman, tapos mag-overlapping pa rin tayo. Kasi me medyo ang gulo na itong ating ginawa. So, kung mag-overlapping pa rin tayo sa 3 is to 3, ito yung i-overlap natin. 1, uh, hindi. Bali, ang i-overlap natin ay itong 1, tagtatlo-tatlo ba? 2, 3. Tapos yung next ay uh, 1, 2, 3. Parang ako lang yata nakakaintindi sa ginawa ko. So, this is 3 times 3. This is 9. So, hayaan nyo na kung ako lang, mukhang ako lang nakakaintindi sa ginawa ko. Hindi ko masyadong ma-explain ito. So, ganun din ang gagawin natin kung tag-apat-apat. 1, 2, 3, 4. Ito ba? 4. 4. So, yan na yung kalaki, yung square na yan. Tapos, yung isa pa, yan din ay 4. So, bali parang dalawa na. Tapos, yung next, dalawa-dalawa. So, therefore, kung 4 by 4, dalawa times 2 times 2, that is 4. 4 lang na square kapag 4 by 4 sa loob ng 5 by 5 na square. Tapos, yung mismong 5 by 5, yung 5 times 5 ha, hindi yan multiply, bali 5 by 5 na square. So, isa lang yan siya, yung kabuan. Now, i-add lang natin yan siya. And this will give us 55. So, ang total dito ay 55. Anyway, kung ano man yung sagot nyo dito sa number 4, paki-comment na lang. Pagpasensyahan nyo na kasi feeling ko ako lang yung nakakaintindi sa pagka-explain ko pero I just hope na nag-gets nyo yung ibig kong sabihin doon. So, dito na tayo sa number 5 and number 6. So, meron tayong thermometer dito. Gambi is not feeling well. He got a clinical thermometer and took his body temperature. The thermometer showed this result. So, meron tayong 35, 36, 37 and this is 38. So, ito yung guhit sa 38. I just hope na klaro yan sa inyo. Tapos, medyo lumampas siya ng konti. So, merong item dito. Dalawang item ang nabilong na nandito. So, sa question number 1, what is Gambi's body temperature? So, obviously, yan ay more than 38. So, meron tayong dalawa dito na more than eliminate na natin yung within or below sa 38. Meron tayong 38.1 or 38.2. Mami, hindi man masyadong klaro. Baka naman 0.1 or 0.2 yan siya. Now, tingnan natin yung pangalawang question. If the normal body temperature is 37 daw, which of the following is true? Gambi's body temperature is normal. Hindi kasi more than yung nasa given ay more than siya sa 37. So, hindi siya normal, which is eliminate natin si choice A. Now, kung ating titingnan yung choice B and C, tingnan natin ha, pariho yung Gambis, uh, Gambis body temperature is pariho yung 1.2. 1.2 degrees Celsius above yung isa naman ay below. So, dito palang 1.2, therefore, itong 0.2 na to, Yan na yung tamang sagot dito sa number 5 natin. So, this is 38.2. So, ang given dito sa number 6, o yung tanong dito sa number 6, if the normal body temperature is 37, which of the following is true? Kasi nga, 38.2. So, yung 38.2, yan ay 1.2 above normal. So, ang sagot dito ay itong letter B. Next. Meron pa bang next to? So, ito namang for items 7 and 8. Ito na ba yung last yata? Okay. Sa 7 and 8, January 1 falls on Sunday. So, kung pansinin natin itong 7 and 8, meron tong kalintulad sa mismong civil service exam. 
yung mga kung ano yung Monday, Tuesday, yung mga ganyan. So, meron tayong given na yung January 1 daw nasa Sunday. How many Tuesdays are there in January of the same year? So, kung given naman yung mismong Sunday ay January 1, tapos yung Sunday. Next yan ay Monday, Tuesday, Wednesday. So, doon tayo sa Tuesday. So, kung Sunday ay January 1, so this is 2, and this one is 3. Now, mag-add lang tayo ng 7, ang next niyan ay 10, kasi ang tanong how many Tuesdays. Then, plus 7, this is 17, plus 7, this is 24, plus 7, and this is 31. Now, remember, yung January, 31 days yan siya. So, i-count lang natin kung ilang Tuesday. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ang sagot dito, letter A, 5. Now, si number 8. What day does March 1 of the same year falls? Now, remember, yung February, ang problema lang kung yung February kasi meron tayong 28 at saka 29 days. So, Ipagpalagay lang natin na 28 days. Kapag 28 days si February, yung March 1 natin ay Wednesday. Remember, ito yung January. So, kung 31 yan, yan yung Tuesday, yung 1 dito, yan yung nasa February na tayo. So, yung Wednesday dito ay February 1, yan yun. So, kung February 1 yung Wednesday natin, kung do tayo sa 28 days sa February, yung March 1 ay Wednesday pa rin yan siya. Kung 28 days, kaya ang sagot dito ay letter B, Wednesday. Problema lang kung February 29, yung 29 days sa February, then the answer will be Thursday. Pero for sure, ang ibig sabihin naman nito ay doon siya, na ang mismong gumawa nito, siguro ang ibig niyang sabihin ay yung 28 days sa February. Pero anyway, kayo na ang humusga kung ano ba talaga ang sagot dito sa number 8, so comment na lang. Thank you for watching and I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.